ヘイヨーケンツメッシーでさい、えー、SAO を見て自分強,強くなったことね勘違いしていく、えー、中二病になりました。はい、ということで、今日もね、クラッシュガヤグやっていくんですけども、今日はロイジャーへの立ち回りですね。で、まずデッキ使っていくのがこれで、皆さんはこのね、もう史上最強のロイジャーデッキをご存知でしょうかもうこのデッキね、もうマルチも多ければ、グラチャレも多ければ、まあ、プロリーグでも多かったやつですね。僕もルイジャイのこのデッキ、今すごいクオリティが高いデッキだと思います。で、ライトニングのところがファイボとかっていうのがあって、えまあ、いろいろ形はあると思いますと。で、マルチで当たったんですよ、ルイジャイに3回。ルイジャイ、ルイジャイ、ルイジャイ。そして、下にもルイジャイ。そして、ルイジャイ。そして、ルイジャイって感じで、この戦撃残ってる中では、ルイジャイほぼ全勝なんですよ。てか、全勝なんですよね。たまに負けるんですけど、負けるときはこっちのミスなんで、このデッキはルイジャイに強いです。で、格上ロイジャイどうしたらいいですかっていう意見に対してはもう知らないので格上ロイジャイと同,同格になるまで課金をしましょう課金が無理な場合はグラチャル回しましょうグラチャル無理な場合は格上ロイジャイに諦めましょうだから課金してるやつは強いんでねやっぱりお金をこうつぎ込んでるだけあってその格上ロイジャイというね武器を持ってるわけなんでね仕方ないでえっと、このケンズメシのデッキ使ってる方でロイジャイきついですっていう方が多かったりとか、まあ、単純に強いロイジャイデッキ,んロイジャイデッキに対して強いデッキは何ぞやといったところで、えー、動画を撮っておりますでロイジャイに強いのは何でしょうって聞いた時にペッカーって答える人多いと思うんですけどペッカー意外と負けるんですよマジでマルチ見てたら分かると思うんだけど、まあ、ロイジャイ使ってるプロプレイヤーも結構いるんで,でここ後ろラムなのはこのメガゴーラムだけで処理できるのと必ずもう一枚何か来るので、ポイズン打って、処理していくって流れになります。で、ここで、エレキ出さずに相手がロイジャイ出してきても、もうこっち、インドラで守れるんで、そこが強い。相手がエレキロイジャイの形を作るときっていうのは、もう2倍入ってからしか無理なんで、それまでは攻めれるっていうのが、まあ強いですね。で、オーブンは、えー、基本的にはあんま受けたくないかなって感じですね。ロイジャイにどうせ終盤削られちゃうんで、で、インドラを普通に後ろから出します理由としては結露以上やられても別に大丈夫だからなんですでここでまず逆サイボーイしてあげて相手は絶対ザップを持ってないんですよザップを持ってないロイジェイはザップを持ってないと思えれば OK ですなんでこんな感じでコウモリが最強でインドラがオーブンも処理してくれるって感じですねうんでここで正直何か出されたところで守りきれるので、OK。で、ラムライダーを単体で流すと、エレキに完封されちゃうんで、それだけちょっとね、やめた方がいい。で、勝ち方としては、えっと、インドラを防衛で使った後とか、こういうベビドラとの対面でインドラ流すだけで、空で遊戯を取れるので、強い。で、ここで相手がライトニング打ってきたと思うんですよ、確か。これは正解で、ここライトニング打たれなかったら、ラム追加して、もう、ロリババとポイズンと雪玉でエレキ消せるんで。で、ここランバー追加。理由は相手の手札も分かってます、これ。オーブンと、縦線と、エレキとって分かってます。で、ここで出してきたんで、もう雪玉で、ノックバックさせてロリババ入れつつ、ラム入れつつ、コウム入れつつって感じで大ダメージ。これがね、本当に強い。で、相手がベビドラに対して、えー、とベビドラに対してだったインドラに対して、ライトニング打ってきた場合は、今の攻め方。ライトニング打たなかった場合は、そのインドラを残したままの攻め方っていうのがありますねでここもポイズンあの下手にユニット出すとカウンター食らうだけなんでここポイズン打っちゃってボーイから入ってきますであこの演劇がねちょっとうまいもうちょっと手前だったらロリババ流して雪玉やるとロリババプラス雪玉のダメージそして、えー、そのなんだろう雪玉でノックバックさせられた後の演劇に入るんですよあのーババがねそうすると処理できるのでこっちにインドラが残るっていう感じになります大体これコウモリとかないんでそういったところで強いかなと思いますでここ相手もあれですね負けたよと俺の負けだよって言ってるんで、まあ、フィニッシュしてスタンプ打っていきましょうといった感じでまずこういう勝ち方が一つですねであともう一つえー、っとオーブンに対してポイズンをうまく当てるっていう試合があったのでそれを見てたらちょっと勝率上がるのかなと思いますねでまず基本こ,このこのタイミングでオーブンをかけてポイズン打つんですけどもちろん2分の1にしますねオーブンを後ろのファイスピだけに当てるこれやるとまずファイスピは2発で倒せるんで倒して完封でそして次出てくるファイスピにもオーブンが当たり
あのオーブンからは最後ファイスピーってしか出てこないのでタワーダメージで抑えられるこのポイズンが大事あの後ろのファイスピーだけに当てるで別に全然ミスったらアイゴレで受ければいいので大丈夫で今のは相手のオーブンの位置が後ろだったので特に美味しかったんですけど前に置かれても同じような感じでやれば全然大丈夫ですでこんな感じであのーライトニングが打ってくる場合が多いんですけど、まあ、エレキも出してくれたんでここはゴリババで美味しく処理でここねベビドラ処理できるんだけど最後のこの一発マジでせこいと思うこれマジでいらないこの一発がねでかいでここも次ポイズンちょっとしたんですけどちょっとね狙いすぎて外しちゃう外しちゃった場合は、まあ、スタンプをしてアイゴリで受けときましょうでここもまあアイゴリで受けてくんで大丈夫でしょで、相手がロリババを後ろから流してきて、ここコウモリできると。で、コウモリはもう全然大丈夫。咲いても。あの、全然使わないんで。で、ここでまず待ってから、あのー、インドラ出して、で、受けからっすね。で、ラムを後ろから流して、で、ここエレキ出てきたら、もうロリババと雪玉で消せるんで、構えておくと。で、こう流すんですよ、俺もう。エレキ来るなと思って。そしたら来ないっていうね。なんでラム飛ばすと。で、ここ、本当に、相手、エレキ出さずに、ロイジェイ出すって選択肢もあると思うんですけど、そうすると、<笑>ロイジェイがランバーで一方的に取れて、あとこっちユニット出すだけなんですよ。で、ここは、えっと、メガゴが出てきてくれたんで、出して、もう攻めると。で、このオーブン消すためにも、ロリババ。ただこれ相手、オーブンを置くタイミングが遅いんで、美味しいとでポイズンはもう絶対打つ今のレイジに乗ったえっとラムライダーに後出しできるユニットとして相手は強いカードいないんでプリンスとかそういう系ねいないのでもうポイズン打っちゃえば盤面は期限できますで結露以上に対してはまずインドラ合わせますでライトニング打たれるんじゃないですかっていう人もいると思うんですけど打たせていいです打たせて残るんでこれ全部右残りでこんな感じで残るのでポイズンって削りつつ、ここちょっとね、冷やす書いたんだけど、雪玉とロリババ。これね、もっとロリババじゃない。雪玉で奥にやるべきでしたね。このエレキを。なんだけど、相手はこのコウモリがめちゃめちゃ強いんで、大丈夫ですね。で、インドラ出して、一応ライトニング打たれてもいいように、アイゴレで、そうですね。で、あと552なんで、ポイズン雪玉雪玉とかかな ?300 人。いや、ポイズンポイズン雪玉とか、あ、じゃあポイズン2発打ったら終わりなんで、まあ、うまく回していくって感じですかね。で、ここ、ラム出して、まずロリババ転がしてからの、雪玉が強い。エレキとかしましたね、今。で、これ一発入って GG ですね。まあ、基本レイジ入ったラムって一発入るんで、まあ、そこら辺はあの気にしなくていいかなと思います。そして最後、えー、この方ですね。で、まあ、他に下にもロイジャーのリップあるんですけど、まあ、大体の内容はつかめてこれたんじゃないかなと思います。で、まあ、ライトニングが上がりました、ケンツメイさんと。後ろからインドラ出して、普通にユニットで守ってカウンターすればいいんですね、ケンツメイさんと。じゃ、ファイブをどうするんですかっていうふうになると思うので、まずこれを見ていきます。で、この相手マジスタンプうるさかった。で、この、よくミスんだよね、オーブンにポイズン打つのは。あとはあのー、電波状況によってあのね難しい時もありますこれは普通に見すぎましたでこれも無視でいいんだよ無視というか放置して相手が動いてくるの待ちたい後ろからメガガ合わせてきたら、まあ、こっちロリババ逆サイ流してラム左ケツから合わせて端前にアイゴレ出してインドラとか攻め出すみたいな感じになるんですけどこれ相手待ってくるんでおいこれロリババ出したっけな待たれたらこっちは2倍前に攻めたいんで、ロリババ出しちゃっていいです。で、アイゴレ出して。で、多分ここラムかな。このラム後ろから出す技術としては、まず相手が何を出してくるのかなっていうのを見たい。見てから後出しやりたい。雪玉でこう弾いて止められるものは止めたいみたいな感じですかね。で、出してあげて。で、ここで雪玉。これが強い。本当にこれが強い。これやるだけで、相手ユニット出したのに、こっちラム入るし、なのにカウンターもできないって感じになります。そうすると、相手は手札回してオーブンしか置くのがないんですよね。そしたらここでポイズンを今度こそ打つと。また外していくと。まあ、ここら辺は気にしなくていい。まあ
、なんだろう、このオーブンにポイズンをしっかり当てといた方が、まあ、このアイゴレ分ね、エリクサが浮くんで、試合は有利に運べるんですけどね、まあ、ここら辺で、ちょっとエリアドのあれを感じたよね、あの、あと、アド取られてんなっつって。でも気にしなくていい。まず、インドラ出してあげて。で、この左から出すと、このルイジェイの右肩側に出てくるんですよ。こうやってエレキがね。で、ここで、こうやって出してあげて、雪玉。これで消せます。今のところがポイント。でこうすることによって、ルイジェイ大体一発ぐらいで終わるんで、これで勝利することができ、で、ここでインドラ残って、相手は、あのー、もういないんで、エレキがここはもう攻めどき攻めどきですねでこの後出しのこれが強いてかこのロリババね俺ねエレキ狙ったんだけど相手ね出す位置がうまかったけど、えー、雪玉でノックバックさせてラム一発とでもこういうカウンターしか来ないんでロイジャイはこうやって消せますねでちなみにどれロイジャイ本当に嫌いなんだろうまああのいろんな人がいると思うよ。俺のこの熱気に対してラム出すだけじゃんとか、ランバーで守って出すだけじゃんとかある,あると思うけど、言うて攻め方いっぱいあるんですよ。相手のルイジェイってさ、オーブン置いてさ、カウンターで持ってくって感じがあって、すげえ俺はね、嫌いなんですよね。あと、ルイジェイって使うの難しいんで嫌い。自分あの人が使ったら強いのに、自分が使ったら弱い敵は全部嫌い。そんなもんですよ。で、ここは後ろから、インドラー。で、インドラをキングラから出さない理由としては、あの、ローリングバーバリアンで逆さに持ってかれるとちょっとめんどくさいんで。で、ここは美味しいポイズンを打っといてあげて、ファイボなんでね、まあ持ってかれることは少ない。で、一応エレキ警戒だけしといて、みたいな感じですかね。で、雪玉でまず飛ばして、で、このエレキ残ったのはね。相手ここもっとね、ロリーバーバーすぐヒュッて投げてこ、投げてきたらこっち焦ったのにな。で、ここは、ラムでオーブン受けて、雪玉で、じゃあやってコンボでメガゴ処理、雪玉で遅延させてみたいな感じですね。で、あと、ポイズンと、えー、っと、雪玉2回、もしくはポイズン2回で勝てるんで、ここからは、まあ、天に守ってって感じですかね。で、ここのロイジャーうまいね。これ本当にうまい。ただ、ロリババが強い。あと、エレキが、エレキじゃねえわ。あれが強い。雪玉が強い。で、ここでラム追加し、雪玉とかやったら大体入る。で、ここ大体エレキミスって、入ったんで、ポイズンと雪玉が入ると。そして、相手がね、最初になんかスタンプ好きそうだったんで、さすがにスタンプ返しますって、うるさかったもん。めっちゃうるさかったで、相手のスタンプ。ってことで、スタンプ返していきます。ってな感じで、まあ、ロイジェイに対してはこんな感じの立ち回りです。なので、ロイジェイに、えー、悩んでる方とか、学校でこいつロイジェイしか使ってこないフレバトで、こいつロイジェイしかフレバトで使わないくせにさ、なんかロイジェイで買ってすげえドヤ顔してくるから、このケンズメイさんの動画見て、このデッキでボコボコにしてやろうって感じでやってみてほしいです。で、そういう場合は、その友達に、俺ロイジェイのファイボ型がマジでキチ。ロイジェイのファイボ型マジでキチ。つって、ファイボ誘ってからいけば、ほぼ勝てるでしょう。ということで、えー、まあ、ロイジェイ相手の勝負の制止方は、エレキの処理の仕方ですね。ロリババと、ロリババと雪玉をうまく使ってやっていけば、勝てると思います。ということで、えー、今日の動画はこれにておりますまた生マルチは昨日に2本とか上げてるのでよかったらそちらの動画を見てくださいではまた次回の動画でお会いしましょうおつめし